é possível reconstruir relacionamento da pessoa que está dizendo que tem rancor, aquele ódio, até falou para você? Sim, é possível. Você tem que estar tá firme e forte. Só que quando você está sendo provocado pelo ódio, pela raiva da outra pessoa, você não está ainda emocionalmente estruturada. A sua raiz ainda está doente. Aí o que, que você tem que fazer? O nosso famoso contato zero. Não pode fazer de forma nenhuma nenhum tipo de drama para essa pessoa. Porque ela vai estar tá trabalhando o ódio, o rancor, etc. E tal, e tudo que você envolve e dá novos gatilhos, você vai alimentar esse ódio. O contato zero, além de você dar o um espaço para ele deixar baixar essa bola, você vai ter tempo de fortalecer o seu emocional para quando tiver janela de oportunidade você não cai no problema e verdadeiramente mostra seu novo currículo, a nova versão. Quando você entende que você é o centro da sua vida, não existe prejuízo no processo. Você não conseguiu reconstruir aquela relação, mas você teve a sua vida de volta. Porque muitas pessoas quando chegam aqui elas não têm mais a própria vida. Se você não tem vida, por que essa pessoa quer estar com você? O primeiro passo é você se colocar no processo de contato zero. Dá espaço para essa pessoa. Eles esperam que você entre em contato, mas você não vai entrar em contato. Antes de entrar no contato zero, veja se você consegue identificar o porquê que ele tá. Por que que ela tá com ódio, com rancor, com essa raiva de você. Então tem algumas características que eu vou colocar para você que você pode buscar e tentar identificar. A primeira delas é o seguinte. Essa pessoa, ela está inclinada a ficar focando para as más memórias que ela tem vivo com você. Então ela fica revivendo só os problemas no final da relação. E aquilo toma conta dela e por ela ficar revivendo uma, duas, três, quatro, cinco, ela entende que você foi o quê? Um peso. Que você foi só nega coisa negativa. Todas que ele pensa em coisas que, ruins que você fez, ele tra traz um um pensamento ruim, um pensamento negativo, uma raivinha ali, um rancor, etc. E tal. Só que ele fica em ciclo e aí ele vai empilhando essa emoção e ele gera um, uma grande mistura e aí ele começa a passar a ter esse comportamento de ódio. Por isso que quanto menos você encontra, menos você dá gatilho, menos ele lembra dessas situações, ele começa a dissipar o processo. Segundo ponto, aí é uma coisa bem específica. Se você traiu ele ou ela, a traição ela dispara uma emoção, uma explosão dentro da pessoa. De repente com ele tá tudo bem, com ela, você tá tudo bem, etc e tal. Aí de repente ele pum, ou ela pá descobre uma traição. Aí, meu amigo, às vezes da noite pro dia a pessoa fala, ó, pega tuas coisas, ó, rua. Nesse caso, aí você precisa de uma grande manobra para reverter também. O trabalho aí é mais intenso. Tem que existir o arrependimento de quem traiu e o perdão verdadeiro de quem foi traído. Se a pessoa não tem capacidade de perdão, vai ser bem difícil a reconstrução. Difícil, não impossível. Porque essa pessoa, às vezes, tem crenças, ela tem medo do julgamento e ela não consegue desvencilhar. Outro ponto. Poxa, era para ela ser escolhida. Era para ele ser o escolhido. E o maluco fez tudo errado e ela foi controladora e ciumenta, etc e tal. Então, às vezes, não aconteceu nada tão grave. Mas o fato de não dar certo e você ter quebrado o sonho da pessoa, de você ter sido escolhida e agora não é mais, a pessoa fica com raiva. Mas eu não fiz nada. O fato da relação não ter dado certo, já fez. Você quebrou com o sonho dele, você acabou com o sonho dela. Outra coisa que eles sentem raiva é quando eles se sentem culpados. Eles sabem que tem coisa errada, etc e tal, e eles têm culpa. Só que eles atribuem esse sentimento de culpado para você. Eles sempre transferem. Então ele tem um sentimento de raiva, de ódio. Mas ele tá com mais raiva dele, só que ele transfere isso para você. Outro ponto, eles pensam que vocês fizeram eles perder tempo. Tipo assim, pô, eu fiquei com a pessoa, eu casei com a pessoa, etc e tal, ela pegou, não fez nada, etc e tal, agora eu vou ter que começar do zero. Porque ela não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque ele vai atribuir as coisas para você. Então ele transfere o problema porque ele acha que você fez, ou ela acha que você fez eles perderem tempo. E tem o um último ponto que eu coloco, que é quando eles não estão preparados para deixar você ir. De todos esses, qual que é o mais fácil reverter? O último. Eles não estão preparados para deixar você ir. E eles ficam com raiva disso. Eles querem evoluir, eles acham que eles devem, eles acham que tem que virar essa página, mas eles não conseguem. E eles ficam presos. É difícil de identificar esse. Isso é um sentimento mesmo. Esse, alguns sinais que a gente fala é quando a pessoa fica, sabe, tipo, sempre por perto, buscando, e aí tal, aí a amizade. Quando você fala, ela nunca quer. Tem que certeza que ela não quer voltar, mas fica naquele choque numa olha. Só que o problema é que quando tá perto de você, se trata com esquidez, etc e tal. Alguns casos, tá? 
Quando ela te encontra, ela te trata bem. Aí quando ela vai te mandar mensagem, ela é grosseira. Ou vice-versa. Na mensagem, ela é até neutra. Quando te encontra, tá sempre com a cara fechada, dando patada em você. E tem aqueles que tá dando patada na mensagem, pessoalmente. O ódio, essa raiva, esse rancor que a pessoa tem, não é um sinal de que tudo acabou. Mas tudo vai depender de como você reage a isso. Você tem que ser uma pessoa muito bem desenvolvida. Você tem que aproveitar para desenvolver isso. Porque isso vai te dar ferramentas e estratégias para saber contornar a situação, não entregar mais o problema para ele, saber se afastar do jeito certo, saber se aproximar do jeito certo e com a energia certa. Poder pessoal é energia, galera.